ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஸ்பிரி குர்திக் இந்த விடையில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இலுமினாட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பயங்கர வைரல் ஆகிட்டுருந்துச்சு நிறைய சோசியல் மீடியாஸில் வந்து இது வந்து ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருந்துச்சு ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துச்சு அப்போ வந்து இலுமினாட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த சமயத்தில் வந்து பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உள்ளே என்ட்ராச்சு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ராச்சு அப்போ போது மக்கள்லாம் வந்துட்டு இலுமினாட்டி பிக் பாஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது அந்த சிம்பிள் வந்து ஒரு கண் இருக்கும்ல அந்த இலுமினாட்டியோட சிம்பிளும் கண்ணு தான் பிக் பாஸோட சிம்பிளும் கண்ணு தான் அதனால வந்து ஒருவேளை பிக் பாஸும் இலுமினாட்டி ஷோ மாதிரி தான் நான் இலுமினா இலுமினாட்டி ஷோ இல்லை இலுமினாட்டி மாதிரி தானா அப்படின்ற ஒரு இதனால மக்கள் வந்து பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷோவில் ஷோ வந்து பயங்கரமாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க விரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட் யாரே செம ஹிட் ஆச்சு அது காரணம் நிறைய முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வச்சு அந்த ஷோ நடத்துனாங்க அந்த ஷோ பற்றில என்ன நூறு நாட்கள் வந்து ஒரு முப்பது செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க நூறு நாட்கள் அவங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றது சிம்பிளாக சொல்லணும் அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நமக்கு ஆர்வமாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வந்து பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷோ பண்ணுது இது ஹாஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கமலஹாசன் சார் இவர் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறார் இந்த விடையில் நம்ம பிக் பாஸ் எப்படி உருவாச்சு அதோட ஹிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க அப்புறம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிக் பாஸோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகணும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்டா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்த ஷோக்கு ஏன்டா இருபது வருஷம் முன்னாடி போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் காரணம் வந்து பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ ஆரம்பித்தது முக்கிய காரணம் வந்து ஹிந்தி பிக் பாஸ் தானே ஹிந்தி பிக் பாஸ் ஆரம்பித்ததுக்கு முக்கிய காரணம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஒரு ஷோ இந்த பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ என்னென்னா இதுவும் பிக் பாஸ் மாதிரி தான் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து ஜான் டி மோல் ஜூனியர் அப்படின்றவங்க வந்து பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஒரு ஷோ வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு முப்பது பொதுமக்கள் அதாவது அவங்க யாரெல்லாம் விரும்புகிறாங்களோ அவங்களோட பேரை கொடுக்கலாம் அதில் அவங்க முப்பது பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க செலக்ட் பண்ணி அந்த வீடுகளில் நூறு நாள் இருக்க விடுவாங்க சுற்றி முற்றி கேமராஸ்லாம் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஷோ ஆரம்பிக்கும் போது உள்ள டிவி கிடையாதா மொபைல் கிடையாது அப்புறம் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் இப்போலாம் இருக்கல எந்த ஒரு வசதியுமே இல்லையா சாதாரணமாக சாப்பிட்றது தூங்குறது எதாவது டாஸ்க் கொடுத்தா அது செய்கிறது அவ்வளோதான் தூங்குறது இதுதான் அங்கே மொத்தம் அங்கே செய்ய வேண்டிய வேலை இதில் வந்து பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மாற்றுறாங்க இந்த ஜான் டி மோல் ஜூனியர் அப்படின்றவங்க வந்து எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த ஷோ கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்ற புக்கு தான் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்ற புக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சான் இந்த புக்கை வந்து ரீட் பண்ண இந்த ஜான் டி ஜான் டி மோல் ஜூனியர் அப்படின்றவர் வந்து இந்த புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு அந்த புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு இதை நம்ம நிஜமாகவே கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இன்ஸ்பயர் ஆகுது தான் இந்த கத் பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி என்னடா அந்த புக்கில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த புக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து யார் இந்த இந்த புக்கை கிரியேட் பண்ணான்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஜான் ஜார்வல் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கோட பேர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்ற புக் இந்த புக்கில் என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் என்னென்னலாம் நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு சின்ன குறிப்பெல்லாம் அதில் எழுதி வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இப்போ டைம் ட்ராவல் பண்ணாமலே அவர் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கார் அந்த மாதிரி அந்த ப்ரெடிக்ஷன் என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து ஓ ஒரு இ இலுமினாட்டி பர்சன் இருப்பாங்க அந்த இலுமினாட்டி பண்ணுவாங்கல்ல இலுமினாட்டி அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தான் இதில் இந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்தால் பிக் பிரதர்ன்ற ஷோ வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அவர் நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் அந்த புக்கில் வச்சிருக்கார் இதனால் இந்த இந்த வீடியோக்கு இந்த இது தானே தேவை இந்த ஒரு இது போகணுங்களா அதனால நான் இந்த புக்கில் வந்து இந்த ஒரு இதை மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த புக்கில் வந்து பிக் பிரதர் அப்படின்ற கேரக்டர் தான் வந்து அந்த மக்களெல்லாம் ஆட்டி படைப்பாங்க அதாவது என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறது எல்லாமே செய்வாங்க அதனால தான் இதோட இந்த ஷோவோட பிரே பேர் வந்து பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ வந்து இருக்குது இதை வந்து ஜான் ஜார்வலே சாரி ஜான் டி மோல் ஜூனியரே சொல்லியிருக்கார் அப்புறம் வந்து இந்த ஷோ ஆரம்பிக்குது ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் கழித்து வரிசையாக எல்லா இடத்துலையும் ரீச் ஆகுது வ பிக் பிரதர்
ஆனால் தமிழ் ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபீஃபா வேர்ல்டு கப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ தான் பயங்கர வைரலாக போயிட்டுருக்கு இந்த ஃபீஃபா வேர்ல்டு கப்போட இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது காரணம் வந்து என்னன்னா நம்ம கண்ட்ரி வந்து செலிபிரிட்டிஸ் பேஸ்டு கண்ட்ரி அதுதான் வந்து அடுத்து வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இது போயிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட பிக் பாஸ் தான் அதிகமாகுது இந்த பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோட ஃபஸ்ட்டு யாருடைய வீ மொத நாள் இந்த பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ ஆரம்பிச்சு மொத நாள் என்ன வீவ்ஸ் அந்த மொதல் சீசன் என் எவ்வளோ வீவ்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் வீவ்ஸ் அதாவது முப்பத்தாறு லட்சம் வீவ்ஸ் இதே வருஷம் வந்து நந்தினி அப்படின்ற சீரியலும் வந்து சன் டிவியில் போட்டாங்க அதில் வந்து பதிமூணு மில்லியன் வீவ்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃப்ளாப்னு சொல்ல முடியாது பிக் பாஸ் தான் இதில் ஹிட் ஆச்சு மக்கள் மனசில் அதனால் பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ ஃபேமஸ் ஆனால் சன் டிவிக்கு ஒரே தலைவலி ஏன்னா வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஆர்பி ரேட்டிங் வந்து குறைஞ்சிருக்கு சன் டிவி இந்த பிக் பாஸ் ஷோ வந்ததுக்கப்புறம் இதனால் சன் டிவி சரி படம் வாங்குறதும் சரி இந்த நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சண்டே வந்து பிக் பாஸ் ஆரம்பிச்சில இதே சண்டே வந்து ரெண்டு படம் வந்து பேக் டு பேக் அதாவது சண்டே வந்து டபுள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சன் டிவி வந்து ஒன்று பண்ணிச்சு அதாவது ரெண்டு படம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒரு படம் போட்டாங்க சீமராஜா அப்படின்ற படம் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரோமியோ ஜூலியட் அப்படின்ற ஒரு படம் அடுத்து போட்டாங்க அதுவும் அடுத்தடுத்து இப்போ ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா அடுத்து ஒம்பதரை மணிக்கு அடுத்த படம் போட்டாங்க அது காரணம் பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ வந்ததுனால தான் எப்படியாவது சன் டிவி வந்து வியூவர்ஸ் இழுக்கணும்னே பார்க்குது அதனால தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சன் டிவி ஒரே தலையை பிச்சுக்குது ஏன்னா இவ்வளோ வருஷத்தில் சன் டிவி இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை சந்திச்சதே இல்லை சரி இதெல்லாம் விடுங்க இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் இதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம இப்போ பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ பார்த்துருக்கோம் பிக் பாஸ்ன்ற ஷோ பார்த்துருக்கோம் பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ வந்து பிலிப்பைன்ஸில் வந்து இப்போ நடத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது கொஞ்சம் நாளாகவே நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அங்கே வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அந்த இந்த பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து அங்கே வந்து இப்போ ஒரு ஏழை குடும்பத்திலேருந்து ஏழை மனுஷன் ஒரு ஏழை ஒரு ஏழை ஒரு பக்கம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் அப்புறம் வந்து ஒரு ரிச்சஸ்ட்டு ஒரு பையன் மூணு பேரையும் கொண்டு வந்து அதை மாதிரி மூணு பேர்னா ஒரு பத்து ஏழையானவங்க பத்து மிடில் கிளாஸ் பத்து ஹை கிளாஸ் இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் பீப்புளையும் கொண்டு வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புளையும் கொண்டு வந்து ஒரு முப்பது பேரை செலக்ட் பண்ணி அந்த வீட்டுக்குள்ளே விடுறாங்க பிலிப்பைன்ஸில் வந்து ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உரு உருவாகும்ல அதாவது ஹை கிளாஸ் லோ கிளாஸ்ன்னு நம்ம இங்கே பிரித்து பேசுகிறோம் அங்கே வந்து அதை ஒன்று சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ அங்கே நடத்துகிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து முழுக்க முழுக்க டிஆர்பி கோசரமும் வீவ்ஸ் கோசரமும் அதிக வீவ்ஸ் வேணுன்ற சோசரமும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ சொல்லியிருந்தேன் இல்லை நைன்டீன் நைன்டீன் நைனில் நெதர்லாண்ட்ஸ் ட்ராஸ் ஆட் ஆச்சுன்னு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வந்து எந்த மோல் அப்படின்ற இந்த இது தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு இன்னொரு ஒரு விஷயம் போக போக என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா பிக் பிரதர் அப்படின்ற ஷோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஒரு டிவிக்குள்ளே போனோம்னா அந்த எண்டோ மோல் அப்படின்ற டிவிக்குள்ளே போனோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற வாட்ச் பண்ணலாமா ஆனால் நம்ம இதில் அப்படி இல்லை விஜய் டிவியில் வந்து கரெக்டாக ஒம்பது டு பத்து அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுவும் அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிறத கேப்சர் பண்ணுறாங்களா இல்லை இவங்களாம் இந்த மாதிரி நடிக்க சொல்லி கேப்சர் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகே இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுமா இல்லை டாப் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இதில் நம்ம பேசுவோமா இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுடைய ஒப்பீனியன் எதுவுமோ அது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்டில் சென்னி ஃபி பை சபரை கார்த்திக் தேங்க்ஸ் பை அஞ்சு சேவ்